mi chiamo Riccardo, sono di Roma e sono del 1984, non dico l'età precisa perché è, è poco chic. Eh, mi piace scrivere da circa 20 anni ed è buffo perché prima di, dei 17, circa 18 anni, non avevo praticamente mai letto neanche un libro. Forse anche colpa di chi aveva suggerito i libri che avevo provato a leggere, eh, ho l'idea che eh, sia un po' complicato che a qualcuno non piaccia leggere, quindi se è convinto di questo è perché forse gli, è, gli sono stati dati i consigli sbagliati, il primo approccio con la lettura è stato poi eh, traviante in, in qualche modo. Penso che eh, non mi possa definire uno scrittore, sebbene nella mia testa quotidianamente ci sia la scrittura, perché nonostante tutto non mi sento all'altezza di paragonarmi a chi fa questo mestiere, a chi poi eh, è stato onorato da, da tante copie vendute e anche dalla proclamazione critica del, del, del proprio lavoro. Eh, mi sento però uno scrittore in quanto credo sia uno dei lavori più egocentrici che esistano. Il pensiero in tal senso me lo diede per la prima volta Dante Alighieri con la, la sua Divina Commedia e scioccato notai come pur di rimodellarsi il mondo secondo quelli che erano i suoi criteri, dando contro a tutti quelli che anche soltanto gli avevano fatto uno sguardo eh, di malcelato disgusto e eh, alla donna che aveva amato e che non gli aveva mai dato retta e lui aveva costruito addirittura un inferno dove metterci dentro tutti non, non trovo niente veramente di tanto egocentrico quanto un'iniziativa del genere in questo mi, mi riconosco perché sono assolutamente, assolutamente egocentrico e effettivamente come primi motivi di scrittura trovai quello di in una sofferenza adolescenziale patetica quello di provare a rimodellare il mondo per quello che era ciò che volevo e che non avevo il coraggio e la forza di andarmi poi a prendere. Oggi scrivo su altri momenti e guidato da altre questioni, ma rimane l'egocentrismo di base che mi porta poi a, alla scrittura. Io sono un figlio della, della cultura pop, quindi eh, sono nato con il mito americano, con una serie di eh, immaginari legati appunto a film, telefilm, storie di un certo tipo. Mi piace la scrittura attraverso la metafora, non mi piace il realismo troppo spinto perché eh, credo che la vita sia già abbastanza dura eh, tutti i giorni uscendo de, di casa per poter essere poi in grado di ridescriverla attraverso i racconti, i romanzi, sebbene poi da lettore mi piacciono anche quel tipo di storie, però da scrittore trovo più gustoso l'intrattenimento, anche riflessivo, anche che poi porta a un certo tipo di introspezione, che però sia guidato da un elemento un po' più magico e un po' più metaforico per ragionare su, sulle cose. La mia prima raccolta di racconti, per cui ringrazio eh, la... La, la tripla e la casa editrice eh, si chiama Jukebox e il titolo eh, deriva appunto dalle radici e dal senso di appartenenza forte verso la musica perché sono delle storie il cui titolo e le cui poi atmosfere derivano da delle canzoni. Sono cresciuto musicalmente a livello di orecchio, da ascoltatore, da profano con la musica anni 50-60 americana, pop, rock, rockabilly, hillbilly, soul e tutto quello che vi pare e eh, sentendo queste canzoni tante tante volte mi sono immaginato degli scenari, delle, delle sensazioni, qualcosa di, di, di molto sinestetico che poi mi hanno portato a costruirci delle storie e da un punto poi le storie diventano quello che, che vogliono loro e, e sono nate e cresciute per come poi si sono eh, sviluppate in, in questa raccolta di racconti da eh, Ring of Fire, famosa canzone di, di, di Johnny Cash scritta da John Carter in cui mi immaginavo questa sagra di paese messicana saranno state le trombe che richiamavano i mariachi e mh, da lì poi ho cominciato a costruire una serie di, di percorsi soprattutto grazie poi alle mie esperienze personali di viaggio sono un grande appassionato di, di viaggi e metto nelle storie tutte quelle che poi sono le mie esperienze e quello che ho visto perché altrimenti racconterei soltanto sciocchezze e ne dico già abbastanza di, di sciocchezze. Um, C'è The Rain, The Park and The Things che anche lì la, la canzone è molto 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 evocativa sia nella sonorità sia nelle, nel testo della canzone 
e mi ha dato lo spunto per creare la seconda, la seconda parte di canzone eh, di, di, di racconto, il secondo racconto e eh, infine la Schiss che eh, è una canzone molto triste nonostante la melodia suggerisca forse altro ed è quello che poi mi spiazzò nel momento in cui passai dalla conoscenza soltanto dell'italiano a un minimo di conoscenza dell'inglese che mi fece capire il testo che strideva completamente rispetto alla melodia allora ho pensato che, che fosse un ottimo spunto per un altro tipo di, di storia. Prendo storie anche da, dai sogni che faccio, da più o meno tutto quello che eh, mi arriva sotto forma di storia attraverso qualsiasi sia il, il medium, i videogiochi, le canzoni, i, i film, i telefilm, qualsiasi cosa possa essere appunto di, di mio gusto e possa rappresentare per quel che mi riguarda un tipo di, entre, di intrattenimento eh, di un certo livello. L'importante è che io mi diverta, che mi diverta da fruitore, che mi diverta anche da scrittore. Spero lo facciate anche voi nel leggere se mi concedete questo onore, le mie storie. Grazie mille.